Se lo decíamos hace minutos nada más. Se produjo pasada la hora 18 el corte de la ruta 012 frente al ingreso de tierra de Sueños 2 por esta ruta nacional por parte de vecinos. Por un lado el reclamo justo de vecinos que manifiestan su preocupación tras los reiterados cortes de la empresa provincial de la energía, la cual eh, no dan respuesta. Dice que pagan fortuna de, de luz y que no hay respuesta alguna tras los reiterados cortes. Y recordemos, el de esta madrugada fue más de 12 horas de corte y luego que volvió, se volvió a cortar la energía. Y por otro lado, también tener en cuenta eh, cómo perjudican también a otros vecinos que vienen circulando por la ruta A02. Bueno, vamos a compartir la palabra de los vecinos que estaban realmente indignados con la empresa provincial de la energía por los reiterados cortes. Estás con uno de los vecinos que está enojado, ya fastidioso, de todas las veces que nos están cortando la luz y de la falta de respuestas y el ninguneo que estamos teniendo. ¿Hace cuánto vienen sucediendo estas situaciones? Yo hace siete años que vivo acá y hace siete años que repetidamente se corta la luz. Desde hace un tiempo esta parte están programando cortes como los que se programaron para el día de mañana y que no llegan a ninguna resolución porque evidentemente los cortes siguen suscitándose y no hay respuestas. Nosotros estamos sin luz desde la una y media de la mañana, desde la una y media de la mañana que empezó la tormenta. El, nadie explica por qué bien. A las 3 de la tarde, volvió a la 1, a las 3 de la tarde se volvió a cortar y seguimos sin luz. Seis veces bajó y subió la tensión. Y como te decía hace un ratito con los micrófonos apagados, el problema no es el corte de hoy. Exacto. El problema son los repetidos cortes que estamos teniendo. Vuelvo a insistir, ningunean el barrio. O sea, por ningunear al barrio el intendente perdió una elección. ¿sí? Y espero que no lo corten esto. ¿sí? Por no tener en cuenta este barrio que hay más de 6.000 personas viviendo, hay gente que está invirtiendo en el barrio, que viene, pone negocios, pone eh, incluso hasta institutos médicos, farmacias, o sea, todo eso necesita un servicio decente, acorde a la cantidad de gente que está viniendo. Entonces, si nos siguen ninguneando, vamos a empezar a hacer estas cosas. La verdad no es, de, no es nada agradable, te aseguro que la gente que está acá no es, es, es infiel, y me da mucha bronca también que haya muy poca gente, y eso lo voy a hablar con cada uno de los vecinos que tenga la posibilidad de cruzarme, la falta de compromiso porque al momento de quejarse en los grupos, eh, están todos de acuerdo en que hay que venir a cortar, y al momento de venir a cortar y hacer el reclamo, y hacerse presente, no vienen. Eso es un déficit que tenemos como sociedad. ¿Sí? Por eso estamos como Estado, no, no, no nos defendemos como sociedad y permitimos atropellos de empresas privadas o de funcionarios públicos como lo que tenemos acá. No, y además la connivencia que hay entre la EPE como empresa privada proveedora de energía y los distintos niveles de gobierno, municipal, provincial, incluso con el acceso acá también nacional, donde hay bueno, montones de estratos a la población, la que supuestamente los elige... Este, se los destrata y se los ningunea de manera nefasta. Eh, lo, de, lo de la falta de empatía que vos decías recién, ¿sí? la, la, eh, a ver, nos quejamos de los políticos y de, y de la falta de atención de los políticos, después la manifestamos nosotros a, a nivel vecinal, cuando no venimos a, 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 a reclamar, a defender. a defender, y tenemos que apelar, da la vuelta, da vuelta a la cámara, y fíjate, y estamos esperando a que dé la vuelta el rulito en autopista, con camiones parados, con gente que se, va, se atrasa para llegar o ir. ¿Sabes a quién me gustaría llamar acá, a que esté acá presente? A los candidatos que hace menos de 20 días estuvieron haciendo campaña, ¿sí? a los candidatos a intendente, al intendente electo, que también debería preocuparse, al intendente que perdió, ¿sí? a los concejales que estuvieron haciendo campaña por el barrio, ¿sí? vendiendo humo, y ahora que el, que el barrio está reclamando y está necesitando algo urgente, no están. Parece que no les interesará más la gente. Ya está, ya se votó, ya está. Entonces, a esa gente, yo, yo ahora sí hablo por mí, yo sí le estoy pidiendo que venga acá a poner el pecho y a pedirle lo que estamos reclamando el resto de los vecinos. ¿Sí? Al momento de, de, de venir a pedir un voto, estuvieron caminando y ahora no, no aparecen. Hubo una, una propuesta de la EPE de arreglar la estación no sé cuál, de esto, de lo otro, de traer una, una central, cualquier cosa. Todas incumplidas, ¿sí? Y todas esas, esas promesas que hizo la EPE estuvo en conocimiento siempre la municipalidad. 
a la hora de revisar el, los avances de obra, los avances de inversión, no se hizo nada. Lo nuestro no es acción, es reacción a la inoperancia, bueno, de todos los niveles que ya estuvimos hablando de. Sí, yo quiero aclarar, primero pedir disculpas a esta gente que, que por ahí no, no, no tiene nada que ver, pero bueno, es el último recurso que nosotros tenemos para que alguien nos escuche. Eh, como dice él, nosotros tenemos acá hay una planta que tranquilamente nos puede dar electricidad hasta 500 metros, lo único que falta es que conecten los cables a este barrio. Con eso se nos solucionaría todos los problemas, no puede ser que nosotros dependamos de, de lo que es FUNE, no, no, es, es muy grande. Se, hay permiso para siete barrios más que cuando empiecen a funcionar esos barrios directamente no vamos a tener luz nunca. Nosotros no estamos pidiendo ni planes, no estamos, somos todos gente laburante, no pedimos planes, no pedimos alimentos, no pedimos nada. Solamente que nos cumplan con lo que nosotros pagamos. Estoy pagando factura de 14 mil pesos y no puede ser, se te queman los electrodomésticos, tenés que hacer, no sé, tenés que tocarle a, a todo el mundo para que, te, para que lo veas. Y, no, yo no, no conozco ningún caso que hayan reconocido que se haya roto ningún electrodoméstico, comida perecedera que, que, que los comerciantes tiran. O sea, eh, es lamentable tener que hacer esto porque no nos escucha absolutamente nadie. Eh, y vuelvo a decir, y lo que dicen los compañeros acá, que acá tendría que estar la gente tanto la que está hoy y la gente nueva apoyando a los vecinos. Este barrio es muy grande, lamentablemente no se ve plasmado en la cantidad de gente que, que está en esta marcha, pero bueno, este es el inicio de las marchas y no las vamos a dejar de hacer hasta que no nos escuchen. Y creo que va a ser el siguiente paso cortar lo que es la ruta 9 con la, con la intersección de AO12. Lamentamos, pero es la única solución que tenemos. Repito, nosotros no pedimos que nos regalen nada, que nos cumplan con lo que nosotros pagamos, nada más que eso.